Siamo alla Fondazione Rovati dove è stata inaugurata la mostra Il Volto e l'Allegoria. Come si evince dal titolo si tratta di due fuochi legati alla personalità artistica di Lorenzo Bartolini, uno degli scultori più importanti della prima metà dell'Ottocento. Il volto significa in sintesi la presenza in mostra eh, di una serie di ritratti femminili che dimostrano la capacità di Bartolini di entrare profondamente nel carattere dei personaggi che lui ritraeva in un atelier che era diventato il punto d'incontro della civiltà internazionale e dell'Europa di quegli anni, l'Europa della restaurazione. Per quanto riguarda l'allegoria, tema che si incentra su una statua soprattutto, quella della carità educatrice, si è voluto dimostrare attraverso quell'opera che cosa è il concetto di allegoria, ossia la capacità dell'artista di trasformare in immagine, in forma, un concetto, sia esso un concetto etico, un concetto filosofico, un concetto politico. I ritratti che qui sono esposti denotano un aspetto che è un altro tema che serve ad illustrare la poetica e la lirica del naturalismo e del purismo. Bartolini, il francese, come appunto veniva definito, è dunque colui che nell'atelier raccoglie il mondo internazionale ed era colui che parlava profondamente al cuore o meglio, estraeva dall'animo e dal cuore dei personaggi rappresentati il succo sostanziale del carattere che gli serviva proprio per attribuire al ritratto maggiore verità, maggiore naturalezza. Si può capire come da un convegno di giovani signore come quello che è esposto in una delle sale della Fondazione Rovati possa, come dire, sprigionarsi eh, tutta una serie di temi, di dettagli, di contesti, di bellezza, educazione, elementi morali, etici, mh, attenzione ad un superamento del bello di Aleno classico verso la natura, insomma sono tutte componenti della poetica di Lorenzo Bartolini che abbiamo cercato di rappresentare e di eh, creare come itinerario eh, di forte suggestione è necessario che questi temi che in maniera così attenta e così approfondita sono stati estesi nel percorso museale del piano nobile di, della Fondazione Robati diventino una tappa del cuore, eh, per usare un termine che piaceva a Bartolini e quindi non possiamo non invitare tutti a ripercorrere questa vicenda, questa avventura questo approfondimento che eh, è poi una traiettoria importantissima tra arte e natura che sono il perenne dibattito, la perenne dialettica che interessa anche l'arte contemporanea.